ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയുള്ള ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായേക്കാം ഏതൊക്കെയാണിതെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ ഇത് കൂടുതൽ പേർക്കുമുള്ള ഒന്നാണ് കൂടുതൽ മെഗാ പിക്സലുള്ള ക്യാമറക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനാവില്ല എന്നാൽ മെഗാ പിക്സൽ മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ക്യാമറ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ക്യാമറയുടെ സെൻസർ അപ്പേച്ചർ ലെൻസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നല്ലതായി വന്നാൽ മാത്രമേ ക്യാമറ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്യാമറ ആവുന്നുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് റെഡ്മി നോട്ട് ത്രീയിൽ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ പുതിയതായി വന്ന റെഡ്മി നോട്ട് ഫോറിൽ അത് പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ആയി കുറച്ചു എന്നാൽ റെഡ്മി നോട്ട് ത്രീയേക്കാളും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്യാമറ റെഡ്മി നോട്ട് ഫോറിൻ്റെതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ എത്ര ബെറ്റർ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ലലോ ഫോണുകളിലാണ് കൂടുതൽ ഡോൾബി ടെക്നോളജി കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഡോൾബി എന്നത് നമ്മൾ മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റോ നമുക്ക് സൗണ്ട് ശരിക്കും ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് നല്ല സൗണ്ട് തരുന്നൊരു ടെക്നോളജി മാത്രമാണ് പലരും കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഡോൾബി എന്നത് നല്ല സൗണ്ടിന് പറയുന്ന വാക്കാണെന്നാണ് രാത്രി ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് രാവിലെ അത് എടുക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ബാറ്ററിക്ക് പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് മൊബൈലിൽ നൂറ് ശതമാനം ബാറ്ററി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ചാർജിങ് ഇല്ല പിന്നെ അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് രാത്രി ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് രാവിലെ എടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് പണ്ടത്തെ ഫോണുകളാണെങ്കിൽ അഞ്ചോ നാലോ കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഫോണുകളാണെങ്കിൽ ഈ ടെക്നോളജി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പണ്ടത്തെ ഫോണുകൾ ഇത് ചെയ്യരുത് ഇനി പ്രൊസസറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കോറുള്ള പ്രൊസസറുകൾ നല്ല പെർഫോമൻസ് തരുമെന്നാണ് പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളപ്പോൾ ഒരു ഒക്റ്റാ കോർ പ്രൊസസർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കാ കോർ പ്രൊസസർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയും അത് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡുള്ള പ്രൊസസറാണെന്ന് പറയും കൂടുതൽ കോറുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോ കോറിൻ്റെയും ജോലി കുറഞ്ഞിരിക്കാൻ പക്ഷേ പ്രൊസസറിൻ്റെ ചിപ്സെറ്റും പ്രൊസസറിൻ്റെ ക്ഷമതക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലോക്ക് സ്പീഡും ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രൊസസർ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ളതാകുള്ളൂ നമ്മളൊരു ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജി ഗാഡ്സിൻ്റെ പ്രൊസസറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജി ഗാഡ്സിൻ്റെ പ്രൊസസറാണെന്നൊക്കെ പറയും ഇതാണ് ഫോണിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ഇത് കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് കൂടും ഇത് ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രൊസസറിൻ്റെ ക്ഷമതക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് കൂട്ടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രൊസസറുകളെ പറ്റിയുള്ള മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കോൽകോം പ്രൊസസറുകൾ മീഡിയ ടെക് പ്രോസസറിനേക്കാളും എത്രയോ നല്ലതാണെന്നുള്ളത് എന്നാൽ കോൽകോം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ നല്ല പ്രോസസർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ മീഡിയ ടെക്കിൽ ആറ് എത്രയോ ബെറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മീഡിയ ടെക്കിൽ ഏറെ നല്ലതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഐഫോൺ യൂസേഴ്സിനും മാക് യൂസേഴ്സിനും ഉള്ളൊരു ധാരണയാണ് അവരുടെ മാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോണിൽ വൈറസ് കയറില്ല എന്ന് മാക്കിൽ വൈറസൊക്കെ കയറും എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വൈറസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ചാണ് കാണുന്നത് കാരണം മാക് യൂസേഴ്സും ഐഫോൺ യൂസേഴ്സും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ വിൻഡോസിലേക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏത് നേരവും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ചിലർ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി റീഫ്രഷ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ എഫ് ഐ അമർത്തിയോ റീഫ്രഷ് ചെയ്യും റീഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേരും പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് കൂടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നേരം മറിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വിൻഡോസിൽ സാധാരണ റീഫ്രഷ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം നമ്മളൊരു പെൻ ഡ്രൈവ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ആ പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്തതായി അവിടെ കണ്ടില്ല ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ റീഫ്രഷ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പെൻ ഡ്രൈവ് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തതായി കാണാം അതുപോലെ ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് അവിടെ ഒന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് അത് ശരിയാക്കാം എപ്പോഴും റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ റീസെൻ്റ് ആപ്പ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കൂടുതൽ